Hello. Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. Hi, David, how are you today? Excellent day, teacher. Nice. Did you work today? Hi, Nidia, how are you? Awesome, nice to hear that. Well, you're almost done. Ya casi termina, solo nos queda la clase de hoy y mañana. Espero que pues todo esté bien con su plataforma, que hayan avanzado en los ejercicios. Y pues mañana tendríamos el, eh, la clase final con algún repaso. Eh, todavía falta gente que se una, pero los que están aquí quisiera saber si hay algún tema que les interese repasar para mañana. No. No, teacher. Ok. Bueno, entonces, este, ahora les mandé la presentación de nuevo porque eh, partiendo de donde nos quedamos ayer, le agregué dos, dos diapositivas más por el tema del can y can't, que me dijeron ayer eh, que estaba como un poquito difícil. Al final sí practicamos un poquito, pero pues agregué unos ejercicios para cerrar el tema ahora. Ya mañana tendrían su última clase y pues ya veremos eh, cómo salimos con el repaso y con los ejercicios de la plataforma. Así es que empezaríamos ahorita. Ayer este, escuchamos el último diálogo eh, y pues de ahí vamos a partir practicando pronunciación. Les voy a poner el diálogo una vez más para que hagan un, un, un ejercicio de pronunciación antes de ir a los breakout rooms. Page 66, Exercise 6, Conversation. I can't sing. Listen and practice. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. Oh, I can't sing at all. But I can play the piano. So, maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, well, that's the conversation and we're going to go ahead and create a breakout room so you can practice with your classmate. Uh, recuerden que ya solo faltan dos clases y que ustedes pueden aprovechar y practicar pronunciación en grupo con sus compañeros, así que aprovechemos el tiempo. En los breakout rooms voy a crearlos y voy a estar pendiente si se une más gente de estarlos enviando a los breakout rooms porque veo que hay bien pocos.
Mm, still have people. All right. Yeah, un segundo. Ok. Ya todos están de regreso. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ok. Ok. Acabamos de practicar la conversación. Y pues esto sería básicamente casi de los últimos ejercicios de pronunciación creo que queda uno más. Now, can for ability. Ayer estábamos eh, haciendo el en el desarrollo de la clase decíamos que lo estamos usando para hablar sobre habilidades que podemos hacer y que no podemos hacer, right? Y este decíamos la estructura uh, para hacer oraciones afirmativas, primero el sujeto, después verbo, eh, verbo auxiliar can verbo en su forma infinitiva y complemento. Para ser negativa, pues usamos can not. Ok, solo agregamos el not. After can in the structure is the same. También hablábamos de cómo hacer las yes no questions y cómo se contestan. Eh, ¿Dudas o preguntas hasta acá? Esto lo hablamos un poco ayer, ahora solo es como un pequeño repaso, ¿verdad? Okay. Y acá, esto es lo que les hablaba que les incluí, es un poquito de, de ya más como separando, ¿verdad? Las partes de la estructura en oración afirmativa, decíamos que vamos a utilizar primero sujeto, que en el sujeto pues podemos colocar el pronombre personal, como aquí está el ejemplo, ¿verdad? Yo, tú, él, etcétera, o el nombre propio de la persona. Luego, el auxiliar can, y luego el verbo principal. Uh, luego de eso puede haber algún complemento, ¿verdad? Y para oración negativa, la estructura es la misma, solamente que agregamos el not después de can. Ahora, para hacer una yes, no question, vamos a empezar con el auxiliar can, luego vamos a colocar el sujeto, luego un verbo, y pues puede haber algún complemento después de eso. Signo de interrogación, y para responder si es afirmativo es yes, sujeto, y luego can, de nuevo. Para contestar negativo, no, sujeto, y el auxiliar can't. Right. Preguntas. Parece que no. Bueno, entonces les incluí este ejercicio para que lo hagan en grupo. Eh, eh, veamos, son 15 entre oraciones y preguntas. Tienen que leer, analizar, a ver si vamos a utilizar can or can't. Eh, Puede ser que sea afirmativo, negativo. Ustedes van a discutirlo en grupo. Eh, veo que ya se unieron más. Así es que pues puedo hacer los grupos un poquito más pequeños. Entonces, esto ya lo tienen. Se los envié unos minutitos antes de la clase. Eh, para que todos lo tengan por ahí. Oh, ok. Ah, veo que hay 
habían escrito, perdón, en el WhatsApp. Algunos tienen problemas de internet. Ok, so, bueno, vamos a desarrollar este ejercicio en grupo. Y pues si alguien tiene problemas que lo saca de la meeting, no importa, pueden hacerlo individual. Igual las respuestas las pueden ir poniendo en su cuaderno, pues eh, la idea es que todos tuvieran el material, ¿verdad? Por eso lo mandé en el grupo de WhatsApp. Y esto, pues, viendo que hay necesidad de practicar un poco más el tema y ya es la última clase básicamente hablando sobre este auxiliar. Así que, pues, vamos a hacer esa práctica. Déjenme crear los grupos. Lo vamos a reducir un poquito para que todos tengan chance de, de uh, dar sus ideas. Vamos a ver. No. Ok, ahí vamos.
La, la ocho sería, excuse me, where can I buy, I buy a bus ticket? Where can I buy? Where can you help me with my homework? La nueve sería Penguins can fly, but they can swim very well. La once sería I'm I'm sorry, I can't believe what he said. He not He's not telling mm. the truth. Mm. Mm. Uh, 12, Henry can meet us tomorrow at 3 o'clock. We'll meet La tercera sería My little brother Tell Brother Ken Now he knows Kent 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 En la 14 es, can you see that beer? No, I can't. What is it? En la 15 sería, do you think you can find your way home? Yes. Si quieren nos podemos repetir. Sí. La voy a anotar esta vez. Ok. Eh, la primera sería I can't go, go to work today because I'm sick. Sí. La segunda sería Can your uncle speak Spanish? Yes, he can. La tercera, no, my friend can't drive, but he can ride a bicycle. Cuarta, we can't go to the beach today because it's raining. La quinta sería, can they go with you to the store? No, they can't. La sexta, Dennis can play the piano. She knows uh, how to play it. No, Clara, excuse me. Welcome. I bought a bus ticket. La nueve sería, can you help me with my homework? ¿Y la ocho cómo era? Ah, la ocho, excuse me. Where can I buy, I buy a bus ticket? Gracias. Penguins, qué penguins. 
penguin skate by fly by day. Can swim very well. Ah, pues, can y can't en la 10, ¿verdad? Uh -huh. Can't y can, ajá. Uh -huh. La 11 sería, I'm sorry, but I can't believe what, is, what he said. He's not telling the truth. La 12 sería, Henry can meet us tomorrow. Ok, estamos ya de regreso, el último grupito, yo creo que una nada más les faltó por revisar. But nice, uh, vi un par de grupos y en el último pues aprovecharon hasta el último minuto para revisar lo que habían trabajado. Ahora quisiera saber cómo sintieron el ejercicio. Está ya un poco más claro como eh, el uso en el tema del Ken. Eh, ¿Cómo sintieron? Melvin. Eh, yo solo tengo un problema con la pronunciación de cu cuando es negativo. Can. Mm, a ver, y cua... final, can, no. Ajá, I can't. Lo que puede hacer, como decía el tip en la plataforma, es hacer un poquito larga la N. I can't. Right? I can't. Ajá, can't. Try it again. Try it otra vez. Can't. Uh, can't. Ajá, es que vaya, el afirmativo hágalo cortito. Can. I can. I can. I can. I can. I can. I can. Just can't. Como can. excelente. Ahí lo tiene. Y otra can. clave can. es Thank que you, el, la, la afirmativa es can y la otra es casi como can't. El, el novio de la Barbie. Can't. Right? Can't. Okay. Mm -hmm. Thank you, teacher. Excellent. You're more than welcome. Any other question, comment, o algo que, que, que quieran uh, comentar? Preguntas, comentarios, cómo estuvo el ejercicio, ya sienten más confiados con este tema, o sigue siendo difícil? No comments? Ok, so vamos a chequear el ejercicio. Uh -huh. um, voluntarios, número uno, volunteer. Can I can go to work today because I'm sick. Okay, I can't. That's negative, right? Very good. I can't go to work today because I'm sick. Excellent job. Thank you so much. Number two, volunteer. Can your uncle speak English? Yes, he can. Mm, excellent. Very good job. That's Spanish. <laughs> But nice job. Thank you so much. Number three, volunteer. Uh, no, my friend can't drive, but, the, but he can ride a bicycle. Bicycle. Okay, excellent. Thank you so much. Nidia, number four. Nidia, tiene la, ajá. Nidia, no se le escucha, creo que tiene apagado el micrófono. Um, We can't go to the beach today because it's raining. Okay, we can't. All right, excellent job. Thank you so much. Number five. A volunteer for number five. Can they come with us to the store? No, they can't. Excellent, well done. 
Uh, number six, Melvin. Melvin. Denise can play the piano. She knows how to play it. Excellent job. Thank you so much. Volunteer for number seven. Volunteer. <laughs> ah, okay, thank you. I already finished my work, so I can go home now. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Number eight, volunteer. Can you help me with my homework? Excellent. That's the answer. Thank you so much. Number 10, volunteer. Penguins. Can't fly. Mm -hmm. Penguins can't fly. Very good. But they, but they can swim very well. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Number 11. Ruth. I'm sorry. But I can't believe what he said. He's not telling the truth. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Um, next, number 12, volunteer. Volunteer. Hi. Mm -hmm. Thank you. Es, ¿Qué número es? Number 12, Henry. Number 10. 12. I'm sorry. Oh, but... 12. Es la 12. Oh, I'm sorry, sorry, sorry. Yeah, yeah, thank sorry. you. Henry, Henry can meet you tomorrow at 3 o'clock when meet him in the library. Okay, thank you so much in the library. Nice, thank you so much. Number 13. Thank you. Thank you. Thirteen. My little brother. My little brother can't tell the time. Now he now it's what time to watch TV. Okay, very good. Nice job. Thank you so much. Number fourteen. Yes, teacher. Mm -hmm. Can you see that beer? No, I can't. Where, where is it? Thank you so much. That's the answer. Excellent job. Number 15. Your teacher. Okay, thank you. Do you think you can try your way home? Very good. Thank you so much. So, um, okay, yeah. With this, um, we finish making the review of the um, topic for that. So we're going to go ahead and check a little bit more on vocabulary and see the last uh, video for word power. So let me share my screen. Give me one second. Okay, here it is. Now, can you see my screen? And I think I'm not sharing yet. Okay, I'll try it again. Can you see it now? Yes. Okay, let's go with the word power, abilities, and talents. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. 
musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Uh, just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, now let me share once again what we have in the presentation. Okay, aquí está lo que tenemos en la presentación. So, lo vamos a poner una vez más um, para que ustedes puedan repetir en casa. Aquí está el vocabulario. Eh, lo voy a poner dos veces para que ustedes escuchen y repitan. Y luego vamos a definir a ver si hay alguna palabra por ahí que esté aún um, un poco complicada. Mm, sí. Ok. Um, esto lo tienen ya en su material, pero vamos a repetir um, por pronunciación. Vamos a repetir. Bake a cake. Download a video. Do yoga. Fix a car. Play chess. Play the violin. Ride a horse. Sing English songs. Snowboard. Tell good jokes. Upload photos. Write poems. Muy bien. De este vocabulario, ¿alguna palabra nueva, eh, significado? Yeah, snowboard. Uh, snowboard es un... Um, deporte o pasatiempo que es uh, sobre una es como una patineta sin ruedas y se practica en la nieve se desliza ah. en esa patineta en la nieve eso es snowboard ok gracias thanks you're more than welcome any other question teacher upload upload es eh, <tose> Yo lo mismo que sí, es subir, como subir una foto, cargar una foto. Cargar una foto. Cargarla en alguna nube, por ejemplo, o en alguna ¿Ah? mmm, Facebook, o en eso es cargar fotos, ¿ya? O subir, le decimos también. Thanks. You're welcome. Upload. Ajá. Bueno, vamos a en grupo. Esto ya lo tienen en la presentación, en el PowerPoint. Lo vamos a dividir. Esto que está aquí, si es un talento musical o artístico, si es mecánico. Hola. Si es técnico o mecánico, si es atlético o si es de, en otra categoría, ¿verdad? Sí. 
Okay. Let's go. Fixer car? The, the uh, technical or mechanical. Oh, mechanical. Fixer car. Mm -hmm. Play chess. Play chess. Ese sería uh, athletic porque es como un, es, uh -huh. ajá, es un deporte. Mm -hmm. Play the violin. Musical. Musical. Musical artist. Play a horse or athletic? Play a horse. Yes, athletic. In English. Musical. Musical. Musical artist. Yes. Snowboard or athletic? Athletic. Athletic. Tell good job. Yo tengo oh, una broma, sería otra. <laughs> otra, sí. <laughs> Tell good job. Out loud, fuck. Sería técnica, ¿verdad? O lo dejan en otra. Creo que como todos lo hacemos, sería Others. 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 Mm -hmm. Sí. Punk sería music, artístico. Uh -huh. Escribir poemas sería artístico. Yeah, artístico. Bueno, Musical artist, sí. Guay Oh. Ok, fue un gusto trabajar con ustedes. The same, sí.
Bueno, vamos a chequear su trabajo, a ver cómo dividieron los um, talentos o actividades. Vamos a ir al material para que podamos escuchar las respuestas. Let's listen and check. So, a moment. Ok, estamos compartiendo sonido. Vamos a escuchar, chequear y pues igual pueden ir um, repitiendo, ¿verdad? Tal vez la primera vez solo revisar, que hayan categorizado y luego repetir. Page 68, exercise 10. Word power. Part A. Complete the word map with abilities and talents from the list. Then listen and check. Musical or artistic. Play the violin. Sing English songs. Write poems. Technical or mechanical. Download a video. Fix a car. Upload photos. Athletic. Do yoga. Ride a horse. Snowboard. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Are your answers correct? Estaban correctas sus respuestas? Algunas, señora. No, correct. No, algunas. Correct. Two incorrect. Oh, that's okay. Como esto, como depende, ¿verdad? Es como el punto de vista. Por ejemplo, yo pensaría que play chess. No es un deporte, ¿verdad? No es algo atlético, porque atlético para mí es como hacer ejercicio, algo físico, ¿verdad? Y eso es como mental, no sé. So, es como depende, y para otras personas sí sería totalmente que sí, ¿verdad? Es atlético. Para mí no. So, este depende también del punto de vista. So, no worries si tenían alguna por ahí incorrecta. Eh, vamos a escuchar otra vez y le voy a ir dando pausa para que ustedes practiquen pronunciación y puedan repetir. Page 68, Exercise 10, Word Power. Part A. Complete the word map with abilities and talents from the list. Then listen and check. Musical or artistic. Play the violin. Sing English songs. Write poems. Technical or mechanical. Download a video. Fix a car. Upload photos. Athletic. Do yoga. Ride a horse. Snowboard. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Okay, that's it for pronunciation. Now let's move to the last uh, thing that we have in the platform. Eh, tenemos algo más en la plataforma que es la lectura. 
Vamos a escuchar, escuchar la pronunciación y luego a ver si tenemos eh, vocabulario nuevo acá. Hi everyone. In this class you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take eight or ten days to race across America, from Irvine, California, to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For eight to ten days, racers can sleep only about three hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay, let's check for the vocabulary here. Okay, this is I'm sorry. <laughs> Estoy estornudando bastante, estoy así como un poquito resfriada. But that's it. Um okay, ya que vimos la lectura, eh, habrá alguna palabra nueva que quisieran saber el significado. Or a volunteer to read the first one. Alguien que quisiera leer la primera. Take eight or ten days to race across America. Volunteers. No volunteers. Okay, Maritza, thank you. Okay. Uh, el, solo una consulta, teacher. El, la primera es el nombre, ¿verdad? Sería Clem. Mm -hmm. Take eight or ten days to race across America. Um, yes, Clem. The stairs mm -hmm. of New York City's Empire. Sí, esa es la primera. Mm -hmm. Okay. Clean the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run up. The, the climb. climb is a thousand fifty feet. Feet. Um. Three hundred twenty meters. Three hundred twenty meters. Eighty-six floats, or one thousand five hundred seventy-five. Uh huh. One thousand five hundred seventy-five steps. Seventy-five steps. Uh, winners. Winners. Winners can reach the top in just. 
step to 11 minutes. 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 Can you? Can you? Excellent. Thank you so much, Maritza. So you see, um, you have those uh, four readings. Son cuatro pequeñas lecturas sobre carreras famosas en eh, Estados Unidos. Y ahí pueden ustedes hacer lo mismo que hacemos acá, ¿verdad? Darle play, pronunciar y no se preocupen los números. Aquí veo que hay muchos números grandes. Mil, cuatro mil, dos mil novecientos, cuatro mil seiscientos sesenta y siete. Entonces eso les va a servir a practicar esos números grandes también. El que ustedes escuchen y repitan. Y pues ahí pueden aprovechar. Eh, yo sé que a, a algunos se sigue la habilitada la plataforma. Aprovechen y practiquen. Practiquen tanto como puedan. Eh, si no tienen algún tema específico para el repaso de mañana, pues este voy a buscar uh, ejercicios variados, siempre de los temas que hemos visto, y les estaría mandando la presentación mañana en el transcurso del día. Porque pues con esto hemos finalizado la sección 5. Ok, so thank you for joining and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. You. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow, teacher. See you. Bye.